स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में फ्रेंड्स टर्की जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है साउथ ईस्ट यूरोप और वेस्टर्न एशिया में बसा एक यूरेशियाई कंट्री है जिसका अर्थ ये हुआ कि ये देश अपनी सीमाएं यूरोप से भी साझी करता है और एशिया से भी यहाँ आपको यूरोपियन कल्चर के साथ साथ एशियन कल्चर भी देखने को मिलेगा दोनों ही कल्चर एक ही जगह होने के कारण ये देश लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है अंकरा को देश की राजधानी जबकि इस्तंबुल को देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान हासिल है इस्तंबुल में स्थित द बास फारेस्ट ब्रिज इस संसार का वाहद ऐसा ब्रिज है जो दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है जिसके एक ओर एशिया जबकि दूसरी ओर यूरोप ने बसाव किया हुआ है देश में पैसे के रूप में उपयोग होने वाली करेंसी को तुर्कश लीरा कहा जाता है जो भारतीय पाँच दशमलव एक सात रुपीज के इक्वल है टर्की में स्थित द ग्रैंड बाजार इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाजार माना जाता है जहां एक ही समय में दस लाख लोग शॉपिंग कर सकते हैं एरिया के आधार पर टर्की को इस संसार का छत्तीसवां सबसे बड़ा देश माना जाता है जिसका कुल एरिया सात लाख तिरासी हजार तीन सौ छप्पन स्क्वेयर किलोमीटर में फैला हुआ है आठ करोड़ पाँच लाख की जनसंख्या के साथ इस देश की गिनती इस संसार में उन्नीसवें नंबर पर होती है फ्रेंड्स यही नहीं आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को और भी बहुत सी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि इस देश ने इतनी प्रोग्रेस कैसे करी ना तो इस देश के पास तेल के कुएं हैं और ना ही यहाँ कोई खास गैस के रिजर्व मौजूद हैं लेकिन फिर भी ये देश इतना आगे कैसे निकलता जा रहा है और बताएंगे आपको कि पूरा यूरोप दो से क्यों डर रहा है आखिर दो में क्या होने जा रहा है बिफोर दैट अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे फ्रेंड्स जिस जगह आज टर्की आबाद है इस जगह सबसे पहले काई नामी बशिंदों ने आकर बसाव करा था सेवनटीन सेंचुरी में ऑटमन अम्पायर यहाँ से एक पावरफुल पोलिटिकल फोर्स बनकर उभरी कहा जाता है कि अगर ऑटमन पायर 200 वर्ष तक और कायम रह जाती तो आज पूरी दुनिया पर टर्की का ही झंडा लहरा रहा होता वो कहते हैं ना कि हर राइस के बाद फाल आता है तो फाल के साथ ही ऑटमन पायर टूट कर बिखर गई जैसे ही ऑटमन पायर टूटी तो 40 देश वजूद में आए इन 40 देशों में से एक देश टर्की भी था और यूँ छः सौ पैंतीस साल ऑटमन पायर का अंत हुआ अंत के साथ ही ट्रिटी ऑफ लोजान तय पाया जिसमें टर्की को 100 वर्ष तक बैन कर दिया गया और कहा गया कि वो मजीद तेल के कुएं नहीं खोदेगा और ये भी कहा गया कि टर्की की पोर्ट बास फारस पर टर्की का कब्जा नहीं रहेगा समय अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता गया दिन रातों में और रातें दिनों में बदलती गईं और अब वो ट्रीटी अपनी आखिरी सांसें ले रही है अब से कुछ मंथ बाद टर्की इस ट्रीटी से आज़ाद होने वाला है लेकिन जो जो यह समय करीब आ रहा है तू तू वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींदों में खलल आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 के बाद एक बार फिर ऑटमन अम्पायर कायम की जाएगी जिसकी जीवत धारण रजब तैयब उर्दगान है बर्मा का मामला हो या मसला कश्मीर सबसे पहले मुसलमानों के हक में जो आवाज़ सबसे पहले बुलंद होती है वो रजब तैयब उर्दगान की ही होती है और जब ये माहिदा अपनी मौत मर जाएगा तो हालात क्या रूप इख्तियार करेंगे इसका अनुमान लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं टर्की पूरी दुनिया में छठी सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली कंट्री है और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 22 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर मौजूद बीचज हैं जिनकी कुल संख्या तीन के लगभग है जबकि टर्की की बीच को ब्लू फ्लैग की ओर से अवार्ड भी मिल चुका है फ्रेंड्स ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल इको लेबल है जो बीच की हाई क्लास की वजह से और अच्छे इन्वायरमेंट्स के कारण इन्हें दिया जाता है अमेरिका और यूके के बाद सबसे ज़्यादा फेसबुक के यूज़र इसी देश टर्की में ही देखने को मिलेंगे जिनकी कुल संख्या 16 मिलियन से भी अधिक है तुर्कश महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है पाँच फुट सात इंच की औसत लंबाई वाली इन तुर्कश महिलाओं का रंग ठंडी जलवायु के कारण बेहद गोरा होता है खट्टा ही हरी और नीली आंखों वाली तुर्कश महिलाएं देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक दिखाई देती हैं एशिया और यूरोप दोनों कल्चर के होने के कारण तुर्कश महिलाओं में दोनों कॉन्टिनेंट्स की सुंदरता पाई जाती है यही कारण है कि इनको दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है 
टर्की की गिनती टॉप फाइव उन देशों में होती है जिन देशों में सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस होती है इसके अलावा हर एक तुर्की हर दिन 10 से 12 चाय के कप पी जाता है इस देश के अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो इस देश की सीमाएं कुल आठ देशों से मिलती हैं जिसके नॉर्थ वेस्ट में बल्गारिया वेस्ट में यूनान नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया ईस्ट में अर्मेनिया और ईरान जबकि साउथ ईस्ट में इराक और शाम स्थित हैं इसके अलावा टर्की अपनी सीमाएं समुंदर से भी साझी करता है आपको ये भी बताते चलें कि जब भी टर्की में किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसके पूरे शरीर में नमक लपेटा जाता है क्योंकि टर्की के लोग ये मानते हैं कि इससे बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और टर्की में ऐसा करने को बेबी साल्टिंग के नाम से जाना जाता है टर्की का सिटी इस्तंबुल पूरी दुनिया में वाहद ऐसा सिटी है जो दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है जिसका तीन प्रतिशत एरिया यूरोप में जबकि नाइन्टी एरिया एशिया में फैला हुआ है और इससे पहले यह सिटी कुस्तन दुनिया के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स अलग अलग देशों में वेलकम करने का स्टाइल भी अलग अलग होता है कहीं अदाब कहीं नमस्ते तो कहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे का विवादन किया जाता है लेकिन तुर्कश लोग जब एक दूसरे का वेलकम करते हैं तो वो एक दूसरे के हाथों को चूमते हैं उन लोगों का मानना है कि इससे एक दूसरे का प्यार बढ़ता है पूरी दुनिया की तुलना में टर्की हेजलनेट का उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा देश है और पूरी दुनिया में अस्सी प्रतिशत हेजलनेट की एक्सपोर्ट यही देश टर्की ही करता है फ्रेंड्स मिठाई के दीवाने केवल हम भारतीय लोग ही नहीं बल्कि तुर्कश लोग भी मिठाइयों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं तुर्कश लोगों का मानना है कि जीवन के हर एक काम की शुरुआत मिठाइयों से ही करनी चाहिए पूरी दुनिया में टर्की ही वो वाहद मुस्लिम देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी इसके अलावा आज तुर्कश महिलाएँ बिजनेस खेल फिल्म इंडस्ट्री टीचिंग और हर एक फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और यही कारण है कि आज टर्की में काम काजी महिलाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना से कहीं अधिक है और यही कारण है कि आज टर्की पूरी दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है दुनिया का पांचवा सबसे एक्सपेंसिव हाउस भी आपको टर्की में ही देखने को मिलेगा ग्रे वुल्फ को इस देश का राष्ट्र पशु होने का सम्मान हासिल है तिल्प्स के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है रेडविंग को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है कबाब को इस देश का नेशनल फूड होने का सम्मान हासिल है ऑयल रेसलिंग को तुर्की की नेशनल गेम माना जाता है इस देश के अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 98 परसेंट लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं जीरो लोग यहाँ क्रिश्चन धर्म के मानने वाले भी हैं और 0.02 परसेंट लोग जीवाशिज्म का पालन भी करते हैं पूरे वर्ल्ड में टर्की ही वो वाह देश था जिसने यूरोप में सबसे पहले कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी दुनिया में सबसे पुरानी कार आपको इसी देश टर्की में ही देखने को मिलेगी टर्की में पूरी दुनिया की तुलना में सबसे ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं जिनकी कुल संख्या तिरासी के लगभग है इसीलिए इस देश को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है इसके अलावा टर्की टमाटर के उत्पादन करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश भी है इस देश में एवरेज लाइफ सेवेंटी टू ईयर मानी जाती है इस देश की अगर इकॉनमी की बात की जाए तो इस देश की इकॉनमी 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और इस हवाले से इस देश की गिनती तेरहवें नंबर पर होती है इस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तुर्कश है फ्रेंड्स ये तो थी टर्की के बारे में एक सुंदर सी जानकारी अगर आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस देश पर होनी चाहिए मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति